Всем привет! Вы на канале Папа Швей. Если ваша швейная машина отказывается нормально работать, не шьет, при переключении строчек происходит что-то непонятное, когда вы прокручиваете маховым колесом и видите вот такую вот неправильную работу игловодителя, посмотрите, когда игла смещается влево и вправо непосредственно в ткани. Ну что, будем разбираться, с чем это связано и как это отрегулировать. И прежде чем начать, небольшая рекламная пауза наших партнеров, которые предоставляют нам оборудование для тестов. В магазине Швейки на витрине представлено более 50 топовых моделей швейной техники. А также на сайте доступно еще более 200 видов техники для шитья. Только мировые бренды Джуки, Пфаф, Бразер, Джаном, Ягуар и другие по лучшим ценам в Украине. Большой выбор аксессуаров, швейные иглы, лапки, приспособления и товары для рукоделия, квилтинга и пэтчворка. Наши менеджеры протестируют швейное оборудование, которое вы выбрали, а также дадут профессиональную консультацию, так как знают не только функциональные возможности техники, но и особенности конструкции и качество исполнения деталей и механизмов. Посетить шоурум Швейкин вы сможете в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе. Мы ценим каждого клиента. Ждем вас! Первым делом выставляем классический зигзаг. Вот он у нас максимальной ширины. И прокручиваем маховым колесом на себя. Обратите внимание, игла заходит практически по центру, а потом уходит смещение. Это при том, что у нас должен быть левый прокол. Крутим дальше, опять игла уходит в центр, и вот это у нас правый прокол. Смещение иглы вправо и влево должно происходить вне ткани. В таком случае кажется, что абсолютно все настройки швейной машины сбились. И не пойми, что с ней происходит. Игла перемещается вправо-лево непосредственно в ткани, при этом зубцы продвигают эту ткань, что-то щелкает, что-то петляет и тому подобное. И, казалось бы, без механика уже не обойтись. Но решение у нас есть. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо вскрыть швейную машину. Ссылочку, как это сделать, я вот оставляю на канале. И переходим к ремонту. Это копир. Механизм, который отвечает за все виды строчек в швейной машине. Копир состоит из набора пластиковых пластин, которые жестко между собой соединены. Каждая пластина имеет свою геометрию грани. Это у нас считывающий палец, который отвечает за то, чтобы передать через рычаг игле информацию о том, какая должна быть строчка. Считывающий палец копира, вот он, он отходит и передает информацию на рычаг. Как вы можете видеть, он двигается. Рычаг, в свою очередь, передает информацию на игловодитель и смещает его то вправо, то влево в зависимости от копира. Теперь мы имеем представление о том, как образуются все вот эти вот строчки, которые заложены в электромеханической швейной машине. Ну и давайте посмотрим, что у нас могло там случиться, что сбиться. Копир в действие приводит вот эта вот шестерня, которая размещена у нас на верхнем валу. И если хоть немного эта шестерня провернется на валу, вот, Строчки у нас уже нормальной не будет. Причина это может быть ослабшие вот эти вот винты или, возможно, недостаточная смазка и из-за небольшого клина могло произойти смещение этой шести. А теперь настраиваем механизм копира до заводского состояния. Выставляем самый широкий зигзаг шестигранником, ослабляем один винт на шестерне и вот он наш второй винт. После чего выставляем крайнее нижнее положение иглы. Вот таким вот образом. Вот все. Напомню вам, что считывающий палец у нас расположен на копире зигзаг. Этот копир состоит из цикличных подъемов и спусков. И когда у нас считывающий палец находится на так называемом спуске, вот сейчас покажу, видите, крайнее левое положение, крайнее правое положение. Значит, у нас игла находится в крайнем правом положении. Итак, чтобы настроить теперь машину, нам необходимо определить вот крайнее левое положение пальца, вот крайнее правое положение пальца. Мы 
строго выставляем по центру между этой точкой и вот этой точкой. Выбираем это положение и фиксируем нашу шестерню. Немножко проворачиваем маховым колесом, находим вторую. Ее тоже можно сразу подтянуть слегка. Теперь проверяем работоспособность машины. Крутим маховым колесом. Вот он левый прокол. Вот он правый прокол. И в ткани движения иглы, собственно, у нас уже нет. После чего затягиваем винты шестерни как можно сильнее. Ну что, тестируем. Ну и как мы можем видеть, работоспособность машины восстановлена. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Также я буду очень благодарен, если вы подпишетесь на канал и нажмете красный колокольчик, чтобы получать видео самыми первыми. Также в описании я оставляю ссылочки на Instagram и Facebook, где вы можете задавать вопросы. А вопросов уже с таким количеством подписчиков все больше и больше. И часто я просто не успеваю непосредственно в YouTube отвечать на все вопросы. Поэтому жду вас там. И также там буду стараться отвечать на все ваши вопросы. Все. Спасибо за внимание. До новых встреч.